可惜也没办法呀，主要让他们练手术。一天的货，这么多货你不忙吗？这得一锅，等一下还要有一锅。你不是说你以前是大老板啊？也没有什么大老板，但是当时比同龄人要好一点嘛。反正，嗯。酒店也干过，夜市挺大的，夜市也做过，但是因为步子迈得太大了，自己也爱玩嘛，以前不懂事，然后现在搞得都背账，连着身边朋友也不好受。看这个。那你像去年能还多少账？那去年生意好一点，还了有就将近一百万吧，现在还欠一百多。我现在谁都不联系，只想尽快的搞好，然后突然之间和他们联系，有多少钱直接转过去，直接还了，那现在好了。现在我只想默默的发展，也不想联系人。现在是你跟你媳妇，你俩一块创业吗？对，一起干嘛？我每天我撸东西，他打扫卫生、刷刷刷东西，短东西就下锅了。啊，这个就是黑色的东西，哦，这就是杂质，它一个松香嘛，必须要拿掉。你吃的东西要对得起自己良心，这东西必须要搞干净。这是我们二十多种大料，要先用水泡一下它的苦涩味，洗一下它上面的脏东西。都是按克一克一克称的，都是里头掉了，来洗，反正。我都能洗过来。这个就先下鸭脖和鸭腿。我讲的就最想讲的就是，就是现在最想说的就是当兵现在有一个战友，我反正确实这个是掏心窝子讲话嘛，我确实对不起一个战友了，因为我做生意，他当时比较相信我，当五年跟他退伍，直接给我拿几十万，今年反正是争取就把他的钱还过嘛。那他现在跟你关系咋样？一直都没联系，反正就感觉真的是特别对不起。人家几年退伍费直接就说直接就给我了嘛，也就特别相信。但是现在就是说，对我连累了自己也很难受。哎，我如果说搞好了，以后下一步搞个企业连锁加盟之类的东西，妈自己肯定会去找他。几年都没回家了，反正今年一定要回家。这个白糖要倒，要熬一会儿。反正我这个口味不敢说全国都能接受得了，啊，但是大部分吃家货的人啊都喜欢吃，因为回头客太多了，云贵川哪里的客户都有这边。你这平时分拣得多久？一般二十多分钟吧，那两个人给我快一点。每天都聊了两百多斤货，没时间取，天晚子一趟都得拉完，不拉完来回跑太麻烦了，感觉。所以先过了，我送去，等一下我自己再出另一个摊子。
刚下班路过的都要过来一下。也不是老想吃他家的是吧？对。今天买了多少钱呢？要有四五十了。<笑>特别好吃，这<笑>对姐都说他家身体好。经常来吃美食鸭店了，我自己也开店了，美食跑过来我就来买个鸭头，买个鸭脖吃，确实可以。反正是咋说呢，我吃的比别的别的地方买的鸭头味道都都要好一点。嗯、这卖的就不便宜，反正义乌这边人有钱，反正多买点呗。再说了，这东西讲究质量。咱东西做的好，再贵都人买；你东西做的差，不好吃，你再便宜都没人要。像锁骨俺卖十块钱三个，别人都卖十块钱三个，我只卖四块钱一个，就这样卖。鸭肠我就卖十块，我洗的干净，但味道确实也好。你吃过他家没有？我吃过，经常吃。我吃这个骨头这么土啊？你哪里人啊？我来，我老家山西的。今天来到的是义乌，义乌呢是全国的小商品的王国一样，所以这块人流量特别的大。然后来到了这个夜市，他这块的夜市其实做的在全国来说也是相当出名的，有很几个就是超大的那种夜市，就在全国能排上数一数二的。然后我们偶尔碰到这一家这个小伙，一个嗯河南的小伙，他在这块卖卤味，大棚卤的是鸭货吧，他这个。给的给的卖的价位比较任性，然后，呃，给的量呢，他全凭自己手抓。像这个鸭肠，它是乱把的，他自己抓一下是十块钱。这个蔬菜呢，也基本上也是看心情的时候收费的，就这个，订货价的六块。我是一个特别喜欢吃鸭头的人，几乎是看到有这种卤的鸭头都走不动道，先我来尝一下。嗯，这鸭头是我吃过所有鸭头里边卤的最烂的。这个首先说到嘴巴里边的味，感觉不是很浓，但是它吃过以后，口味挺麻的。鸭头处理的很干净。平时叫个啃鸭头，今天叫个缩鸭头，因为这个肉基本上是轻轻一咬都会掉下来的，卤的很烂。它比那个鸭头卤的就显得要甜一点，就来尝一下它这个鸭肠。我们可以看一下它这个鸭肠处理的确实是比较干净，感觉有点脆，还有点筋道的那种。但这样单吃的话，稍稍味味道有点重，我感觉加那个烧饼会更好吃。总的来说，他家这个味道呢，我感觉就是属于那种南北方都可以吃的，它不像有的卤肉给的就是特别的甜，或者是特别的辣、特别的麻，它就是偏北方或者偏南方的。它可能因为是义乌，它外地人来的比较多，所以它这个给的这个口味，我感觉南方跟北方都可以吃，口味都有有甜、有麻、有辣，但是刚吃到嘴巴里边，其实并没有那么重的味道。能在一个小摊上能吃到这种卤味，还是很赞的。